برنامه‌های رسمی ما از امروز شروع شد ملاقات بسیار сегодня официальная часть нашей программы началась как раз сегодняшнего дня у нас были очень хорошие встречи с его правительством спикером министерства иностранных дел России Мы обсуждали направление сотрудничества между средствами массовой информации наших двух государств. Обе стороны подчеркнули важность так сказать, и необходимость сотрудничества средств массовой информации между нашими странами, а также создание более так сказать, благоприятных условий для их деятельности в обеих государствах, то есть и на территории Ирана, а также и на территории России. Кроме официальной части нашей программы, во время нашей нашего визита мы будем встречаться, мы будем проводить неофициальные встречи с руководителями средств массовой информации России, а также мы будем встречаться так сказать, с учеными, с экспертами так сказать, российскими в области средств массовой информации, а также будем встречаться так сказать, с представителями института, изучающего востоковедение. Мы считаем, что Исламская Республика Иран и Российская Федерация являются двумя большими и сильными государствами в этом регионе. И мы считаем, что развивая консультации, а также сотрудничество между различными ответственными лицами наших государств, мы сможем таким образом привнести стабильность, безопасность и развитие в наш Регион. И мы наблюдаем, что происходит большие преобразования в районе Ближнего и Среднего Востока, а также в Северо Африке. Мы сталкиваемся с очень важными вопросами и на международной арене, и также и на глобальном уровне. Поэтому непременно так сказать, продолжение подобных контактов, а также проведение консультаций между странами и сильными странами региона может быть очень эффективным, а также в ходе этих встреч можно найти выход из создавшихся кризисов в мире. Отношения между двумя странами складываются очень хорошо. Мы должны использовать максимум возможностей, которые существуют между нами, и их развивать. И надеюсь, что этот визит, а также так сказать, представители СМИ, которые сопровождают меня, сыграют свою эффективную роль в достижении этой цели. Вы знаете, на каком-то историческом временном отрезке у нас были два так сказать, полюса, это восточный и западный. И разного рода страны старались так сказать, в зависимости от их так сказать, привязанности к этим, двумя, к этим двум блокам разрешить свои политические вопросы. После тех преобразований, которые произошли в Советском Союзе, а также после того, как различные республики объявили о своей независимости, Западный мир во главе Соединенных Штатов представили, что да, все готово для того, чтобы создать однополюсный мир. Поэтому политика, которую они отслеживали в различных регионах мира, это заключалось в том, чтобы навязать свою волю народа. Я хочу сказать, что регион Ближнего Востока, Персидский залив и Север Африки, этот регион всегда имел очень большую и важную чувствительность. Одна из этих причин имеет экономический аспект, наличие несметных так сказать, источников энергии, несметных источников энергии. Вторая причина имеет политический аспект и также и идеологический. И здесь, конечно же, присутствует Бейтл Мукаддас, который является очень так сказать, священным местом для мусульман. Американцы старались вместе с помощью своих западных союзников создать некую новую расстановку в регионе Бележного Востока. Поэтому они старались поддержать так сказать, правителей этого региона. И мы за последние 30-40, предыдущих 30-40 лет, они их поддерживали. Мы в основном видели, что мало что здесь так сказать, происходит, никаких особых изменений здесь нет. И мы видели так сказать, постоянных и очень таких так сказать, прочных руководителей у власти. И во многих из этих стран постепенно разрыв между правительством и народом так сказать, набрал скорость и никаких инструментов для участия народа в так сказать, управлении страной не было предусмотрено.
Ответственные лица этих стран, вместо того, чтобы защищать свои национальные интересы, они что делали? Они как раз отслеживали интересы так сказать, крупных западных держав. И потихонечку вот эта ситуация привела к тому, что требования народа и также их законные так сказать, просьбы потихонечку накапливались. Народ сталкивался с авторитарными так сказать, государствами, которые поддерживались Западом. И 33 года тому назад в одной из этих стран, которая называл, называлась Иран, народ так сказать, восстал против своей власти, которая поддерживалась Западом и объявила о так сказать, своей независимости. Иран сыграл очень чрезвычайно так сказать, важную роль для Соединенных Штатов. Вот подобное событие им обходилось очень дорого. 33 года они занимаются созданием разного рода смуты против нашего народа, а также против нашей страны. Когда-то они занимались тем, что так сказать, вносили рознь между различными националь... национальностями на территории Ирана. Говорили, да, между азербайджанцами, между теми, которые говорят на азербайджанском языке, и теми, которые говорят на персидском языке, есть противоречия. Или потом говорили, да, так сказать, между курдами или другими так сказать, национальностями есть противоречия между белудшими и те, которыми, теми, которые говорят на арабском языке, есть так сказать, противоречия. Во всяком случае, они занимались, так сказать, тем, занимались тем, чтобы внести рост между различными национальностями на территории нашей страны. Когда-то они поднимали так сказать, религиозные противоречия, говорили, да, есть и здесь и шииты, есть и сунниты, между ними тоже есть противоречия, они занимались поднятием этого вопроса. Все эти вопросы не смогли достичь результата и привести их к достижению поставленных. И как вы думаете, почему была такая большая враждебность нашему народу, который хотел просто сказать, что мы являемся независимыми и не хотим зависеть от Соединенных Штатов? И они хотели таким образом дать понять народу, проживающему на Ближнем Востоке и Персидском заливе, что если придет к вам в голову такая мысль о приобретении независимости, и чтобы вы сами занимались управлением своей стороной, вот вы так, как раз должны терпеть подобного рода последствия. И поэтому народы так сказать, региона видели, что да, можно стать так сказать, независимым, можно бороться с разного рода политическими заговорами и можно, так сказать, превратиться в независимое государство. И поэтому такое движение, которое мы в Иране называем «Исламское пробуждение», так сказать, имело образец. Исламская республика Иран была как раз образцом этого движения. И страна, которая, несмотря на все те давления, которые на нее оказывалось, продвигалась вперед и убирала перепони своего пути. Сейчас давайте посмотрим, эти изменения, которые произошли в регионе, приносят кому так сказать, пользу, а кому они вредны. И если народы региона так сказать, будет, будут владеть своей страной, если они будут играть главную роль в управлении своей страной, если они будут независимыми, тогда что означает эта независимость? Эта независимость означает, что они больше не будут зависимыми от Запада. Что означает независимость народа так сказать, этих стран, находящихся в регионе? Это означает, что они противостояли тем диктаторам, которые ими управляли. Это означает, что они не хотят больше жить под господством этих диктаторов, что они так сказать, в связи с этими вопросами выражают недовольство. И любая страна в регионе, которая большинством голосов своего народа проводит изменения и так сказать, меняет свой строй и достигает независимости, это означает, что западный мир в этом регионе потеряет, потерял уже один из своих окопов. Исламская республика Иран и Турецкая республика являются соседними государствами.
То обеих сторон есть очень, так сказать, давняя и длинная история, очень много, так сказать, культурных общностей, очень много таких моментов, которые касаются истории наших обоих государств. И у нас есть очень хорошие отношения друг с другом. И мы, мы чувствуем, что в отношениях между нашими двумя странами есть больше возможностей и потенциала, которые они должны быть развиты. И обе страны являются Сказать, крупными и сильными государствами в своем регионе. И мы думаем, что крупные и сильные государства региона, региона они должны иметь расширенное сотрудничество друг с другом. И мы считаем, что для того, чтобы противостоять тем смутам, которые организовываются имперскими государствами в нашем регионе, мы должны проявить бдительность, а также и благоразумие. Мы должны понять, что западные государства хотят создать нестабильность, а также сделать так, чтобы безопасности не было, то есть отсутствовала безопасность. Они стараются в регионах, странах региона создать противоречия, а также и конфликт. Американцы, а также западные государства прикладывают усилия для того, чтобы создать противоречия между регионами, чтобы здесь отсутствовало, чтобы здесь присутствовало так сказать, противоречие. И таким образом они могут обеспечить безопасность сионистского режима. То есть хочу сказать, что любой вопрос, который так сказать, странами региона сможет способствовать так сказать, созданию противоречия и так сказать, конфликту, и, так сказать, это как раз будет способствовать им достижению своих целей. И то, что народ так сказать, выступает против их вмешательства так сказать, американцев и западных государств, как раз происходит в рамках этого.